അയല ബിരിയാണി ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അയല ബിരിയാണിയാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേത് മീൻ കഴിച്ചാലും മത്തിയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല നല്ല ഒന്നാന്തരായിട്ട് കസ്റ്റഡ് ആപ്പിളിന്റെ ആ രുചി നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നടന്നീന്റെ സർബത്തൊക്കെ കുടിച്ചങ്ങ് നിർത്തി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അയല ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പോവാണ് ചെറിയ കുറെ വഴികളാണ് അതിൽ വണ്ടി പോരും പക്ഷെ നമ്മൾ വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓട്ടോ എടുത്തേക്ക് പോകുന്നു റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യ മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നല്ല അയല ബിരിയാണി കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അയല ബിരിയാണി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തുണ്ടോ അത് കഴിക്കുന്നു അയല ബിരിയാണി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനാണ് റെഡി ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ സമയം ആയിട്ടില്ല തട്ട് പൊട്ടിക്കാനുള്ള അനുവാദം നമുക്ക് മേടിക്കണം ആദ്യ ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ അനുവാദം മേടിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാമെന്ന് നമ്മള് ബിരിയാണികൾ പല ടൈപ്പ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ബീഫ് ബിരിയാണി മട്ടൺ ബിരിയാണി അതുപോലെ തന്നെ പ്രോൺസ് ബിരിയാണി ഫിഷ് ബിരിയാണിയിൽ അയക്കൂറ ചേർത്ത ഫിഷ് ബിരിയാണി അത് കൂടാതെ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി പിന്നെ പല 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 ബിരിയാണികൾ പക്ഷെ അയല ബിരിയാണി ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അയല ബിരിയാണിയാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയി വരുന്നുണ്ട് മസാല റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് അയല തവ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും അത് മസാലയൊക്കെ കൂട്ടി റൈസിൽ ബിരിയാണി റൈസിൽ ദം ആക്കിയെടുക്കും അത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അത് കഴിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ മത്തി പെപ്പർ നാഥൊക്കെ റെഡി ആക്കി വരുന്നുണ്ട് അതും നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അയല ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ മത്തി പെപ്പർ അത് കണ്ടു മീൻ വറക്കുന്നത് കണ്ടു മീൽസ് വിളമ്പി വെക്കുന്നത് കണ്ടു ഇവിടെ മീൽസ് ഉണ്ടല്ലോ സാധാ മീൽസ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിനാണ് അതിനകത്ത് മീൻകറിയൊക്കെ വെച്ചാണ് അത് കൂടാതെ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ തട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നതും കണ്ടു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അയല ബിരിയാണിയും മത്തി പെപ്പറും കഴിക്കും നമുക്കപ്പം അയല ബിരിയാണിയും വന്നിട്ടുണ്ട് മത്തി പെപ്പറും വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മത്തി ഒരു മത്തി കഷ്ണം നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കാം മത്തി പെപ്പർ കൂടാതെ അയല ബിരിയാണി ചെറിയ അരിയാണ് ലോങ് ഗ്രെയിൻ റൈസ് അല്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അയല ഒരു അയല നമുക്ക് കിട്ടും മുത്തവായിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം കൂടെ ആവശ്യത്തിന് റൈസും ചേർക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് അച്ചാർ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ വെക്കാം സാലഡ് പലയിടത്തും പല രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് പൈനാപ്പിളും ഒക്കെ ചേർത്ത ഒരു സാലഡാണ് പൈനാപ്പിള് കുക്കുംബറ് ക്യാരറ്റ് തൈര് അങ്ങനെ എനിക്ക് അച്ചാറിനോടാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം പക്ഷേ പൈനാപ്പിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിതങ്ങ് പിടിച്ചു നേടും പിന്നെ പപ്പടമുണ്ട് 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പപ്പടത്തിന്റെ ശകലം പൊടിച്ച് ഈ സൈഡിലോട്ട് വെക്കാം നമുക്ക് ആ പപ്പടം റൈസിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മീൻ ഒന്നും തൊടാതെ തന്നെ ഒരു ലേശ അച്ചാറ് ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്വല്പം വെച്ച് ആ റൈസ് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് ആദ്യം എടുത്ത് കഴിക്കും ഒരു സ്വല്പം മലബാർ ബിരിയാണിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ചെറിയ അരി കൊണ്ടുള്ള ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പപ്പടോ അച്ചാറിൻ്റെ കൂടെ രുചി കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ലതാണ് സാധാരണ മലബാർ ബിരിയാണിയുടെ രുചി കൊള്ളാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മത്തി മത്തി പെപ്പർ അതിൻ്റെ കഷ്ണം നമുക്കിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ മസാലയും കൂടെ കൂട്ടി മത്തിയുടെ രുചിയുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് പെപ്പറിൻ്റെ രുചിയുണ്ട് നല്ല പെപ്പറിൻ്റെ ആ രുചിയും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കറിവേപ്പിലും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് കറിവേപ്പിലയുടെ രുചിയും വരുന്നുണ്ട് മറ്റേത് മീൻ കഴിച്ചാലും മത്തിയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് പെപ്പർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണ് അതാണ് ഇവിടെ ആവോലി ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൂടാതെ നല്ല മീൻ വറുത്തും ഒക്കെ കൂട്ടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഊണും കഴിക്കാം സാധാ ഊണിനാണ് അമ്പത് രൂപയുടെ പറഞ്ഞത് സ്പെഷ്യൽ ഊണ് നൂറ് രൂപയുടെ ആണ് ഇനി നമ്മുടെ അയലെ പിടിക്കാം ഇതുവരെ മത്തിയുടെ വിശേഷങ്ങളായിരുന്നു ഇനിയിപ്പം അയല ബിരിയാണി അയല വിശേഷം ഇതാ അയല നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ ബിരിയാണിക്ക് അകത്ത് കിടന്ന അയലയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല ചൂട് ആ അയല ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം ആ വേണ്ട അയല തന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയലയ്ക്കൊരു മൊരു മൊരിപ്പല്ലേ അതില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലഷ് തവാ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഡീപ് ഫ്രൈയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് അല്ല തവാ ഫ്രൈയുടെ ഫിഷിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റോട് കൂടി ബിരിയാണിക്ക് അകത്ത് വെച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് മത്തിയും അയലയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കഴിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നാരങ്ങയും മീനും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കഴിക്കരുതെന്ന് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് കഴിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ജ്യൂസോ ഷർബത്തോ അങ്ങനെ ഷെയ്ക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം അതിന് മാനാഞ്ചറ വരെ പോകണം അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞ് മാനാഞ്ചറയിലേക്ക് അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് നല്ല ഷെയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു കലന്തൻസ് കലന്തൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാനാഞ്ചറ മൈതാനത്തോട് വളരെ ചേർന്ന് അതേപോലെ തന്നെ മിഠായി തെരുവിനോട് വളരെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഷെയ്ക്കിൻ്റെ കട ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഷെയ്ക്കോ ജ്യൂസോ ഒക്കെ കുടിക്കാം അങ്ങനെ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് എടുത്തു ഇത് നമുക്ക് സീതാഫൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റഡ് ആപ്പിൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കു ഉണ്ട് ഇത് ഷാർജയാണ് ചിക്കു ഏബിൾ അതെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജ്യൂസ് മേടിച്ചോ ജ്യൂസ് അല്ല ഷേക്ക് മേടിച്ചോ ഇങ്ങോട്ട് മാറി വന്നു അപ്പുറത്ത് അവിടെ സമരം നടക്കുക അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒച്ചപ്പാടാണ് ഏതായാലും ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ സീതാഫൽ ഷേക്കാണ് കുടിച്ചു നോക്കാം നല്ല ഒന്നാന്തരായിട്ട് കസ്റ്റഡ് ആപ്പിളിൻ്റെ ആ രുചി നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കസ്റ്റഡ് ആപ്പിളിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ഐസോട് കൂടിയ പാലും 
കോഴിക്കോട് വന്ന് ഷെയ്ക്കിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീ ഷെയ്ക്കിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കലന്ദൻസ് ആണ് എല്ലാവരുടെ നാവിൽ ആദ്യം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളും കലന്ദൻസിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ മാനാഞ്ചിറയുടെ നേരെ എതിർ ഭാഗത്ത് കലന്ദൻസ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ നല്ല ഒന്നാന്തര ആത്തപ്പഴത്തിന്റെ മിൽക്ക് ഷെയ്ക്ക് കഴിക്കുമ്പം ഷബീർ കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് നല്ല ഒന്നാന്തര കവിതകൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം ആ കൂടെ നല്ല സീതാപ്പൽ അപ്പം അയല ബിരിയാണിയും മത്തി പെപ്പറും കൂടെ സിതാഫൽ ഷെയ്ക്കും ഷാർജ ഷെയ്ക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താം അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ വരും നിങ്ങൾ കാണുക കോഴിക്കോട് ഇനിയും കുറേ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മലപ്പുറത്തിന് പോകുന്നുണ്ട് എന്നും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം അതാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം അതേപോലെ നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാം തൽക്കാലത്തേക്ക് ബൈ ബൈ